Animation erliegt das rote B-Dreieck auf dem türkisfarbenen Originaldreieck. Das rote Dreieck wird mit 360 Grad um den Punkt Z gedreht. Ich blende die Strecken ZA und ZA' ein und wiederhole die Drehung. Der rote Drehwinkel Alpha, der von ZA und ZA' aufgespannt wird, ist unten ablesbar. Dabei fällt auf, dass die Strecken ZA und ZA' gleich lang sind. Das gleiche beobachten wir bei ZB und ZB'. Und auch bei ZC und ZC'. Im nächsten Schritt werden die Leuchtspuren gezeigt, auf denen sich die Eckpunkte des roten Bilddreieckes bei einer 360 Grad Drehung bewegen. Demnach bewegt sich der Bildpunkt A' auf dem roten, B' auf dem blauen und C' auf dem türkisfarbenen Kreis um das Drehzentrum Z. Diese Kreise sind konzentrisch, haben also denselben Mittelpunkt Z. Ich zeige nun, wie die Bildpunkte des roten Dreiecks gefunden werden. Das Dreieck soll mit 90 Grad um Z gedreht werden. A' erhalte ich, indem ich A mit Z verbinde und in Z einen Winkel von 90 Grad antrage, dessen Schenkel mit dem roten Kreis den Bildpunkt A' ergibt. Den Bildpunkt B' erhalte ich, indem ich B mit Z verbinde, den rechten Winkel zeichne und den Schnittpunkt mit dem blauen Kreis kennzeichne. Entsprechend gehe ich bei der Konstruktion von C' vor. Die Verbindung der Bildpunkte ergibt das gesuchte rote Bilddreieck. Im nächsten Beispiel wird ein Drehwinkel von 180 Grad gewählt. Da 180 Grad ein gestreckter Winkel ist, lassen sich die Bildpunkte besonders einfach finden. Zur Ermittlung des Bildpunktes A' zeichne ich eine Linie von A durch Z und verlängere sie, bis es einen Schnittpunkt mit dem roten Kreis gibt. Bei B' und C' gehe ich entsprechend vor. Im letzten Beispiel wähle ich einen Drehwinkel von 270 Grad. Und zeige mit den Winkelschablonen, wie die Bildpunkte ermittelt werden. Ich hoffe, dass die Beschreibung für euch hilfreich war. Danke fürs Zuhören.